ያቶ በረከት የቆም ምስረኝነት የመጨረሻው መጀመሪያ በጸጋው መላኩ አቶ በረከት ስሞን የቆም ምስረኛ ለመሆን ተገደዋል ቀኖቹም ለሳቸው የከፉ ሆነዋል ባለፉት 27 አመታት ካንዱ የስልጣን እርካብ ወደ ሌላው የስልጣን ወንበር እየተሸጋገሩ ከፓርቲያቸው ኩል የስልጣን ዘመን ላይ የነበሩት አቶ በረከት ዛሬ በጭርታና በዝምታ ውስጥ ናቸው በመኖሪያ ቤት ግቢያቸው ከነ ቤተሰቦቻቸው ሰብሰብ ብለው በሀገሪቱ ብሎም በሳቸው ቀጣይ እጣ ፈንታ ዙሪያ ሊሆን የሚችልውን በጥንቃቄ በመከታተልና በመጠባበቅ ላይ ናቸው ዛሬ ትናንት የነበሩ ጓደኞች ወዳጆች ጠባቂ ጋርዶች አሸብሻቢዎች ቬሎ ያጆች ሁሉ የሉም የያዴግ የስልጣን ጉዳይ ከጅ ያመለጠ ብርጭቆ ሆኗል ያሁኑ ይያዴግ አቶ መለስ ከመሩት ይያዴግ በብዙ ማይልስ የራቀ ነው ያሁኑ ይያዴግ ከቀድሞው ይያዴግ በሰዓት በብዙ ማይልስ ፍጥነት በመጓዝ ርቀቱን ያሰፋ ይገኛል አሁን ያለው የለውጥ ፍጥነትና ርቀት በዚሁ ከቀጠለ ያሁኑ ይያዴግ ምናልባትም ለጥቂት ጊዜ ሊቀጥል የሚችለው ይያዴግ የሚለውን ስም ብቻ ይዞ ነው እሱንም ቢሆን የቀድሞው ቢያዴንና ኦሆዴድ ስማቸውንና አርማቸውን በመቀየር የግንባሩ ስያሜና ደረጃ ጀሳይቀር የሚቀየርበት ሂደት አይቀሬ መሆኑን ያሳዩ ነው የለውጡ ፍጥነት አቶ በረከትን የመሳሰሉ የፖለቲካ ሰዎች ከሩጫው ተቆርጠው እንዲቀሩ አስገድዷቸዋል ተቆርጦ መቅረትን ብቻም ሳይሆን ከውድድሩ ውጪ በመሆን ከመወዳደሪያ ሜዳው ወጦ ወደ ቤት ለመመለስም ማስገድዷል እናም አቶ በረከት ያ ቢዮታዊ ዲሞክራሲን ሪዮታ ዓለም ወንጌል ሰብከው ብዙዎችን ካጠመቁበት ካደቁንበትና ካቀሰሱበት የያደግ የፖለቲካ መቅደስ ተባረው የመጨረሻቸውን መጀመሪያ በመጠባበቅ ላይ ናቸው አቶ በረከት በሁለት መልኩ የቆም ስረኛ ለመሆን ተገደዋል በአንድ መልኩ ከፖለቲካ ለውጡ ጋር በተያያዘ በየትኛው ሙኔታ በሚኖራቸው እንቅስቀሴ ከግለሰቦች ወይንም ከቡድኖች ጥቃት ይደርስብኛል ብለው በመስጋታቸው ሲሆን ይህም ደግሞ አጠቃላይ ባላቸው ማህበራዊ መስተጋብር ላይ አሉታዊ ተጽኖን እያሳደረ ይገኛል በመሆኑ ማቶ በረከት ፈረንጆቹ ሰልፍ አይዞሌሽን እንደሚሉት በራሳቸው ማህበራዊ መስተጋብር ላይ እቀባ በማድረግ በቁጥብ ማህበራዊ ግንኙነት ራሳቸውን አግለለው እንዲኖሩ አስገዳጅ ሁኔታን ፈጥሮባቸዋል ይህ ራስን የቁም ስረኛ ማድረግ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው አቶ በረከትን ለዚህ አበቃቸው በተለይ በ2010 ማብቂያ እሳቸው በዚህ ወጡ በዚህ አገቡ እየተባለ በአማራ ክልል ሲደረግ የነበረው አሰሳና በደብረ ማርቆስ ከተማ እሳቸው ነበሩበት በተባለው ጎዛመን ሆቴል የደረሰው ጥቃት ነው ከዚያ ቀደም ብሎ በነበሩት ግዚያት አቶ በረከት በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች ያገሪቱ ክልሎች በአንጻራዊ ነጻነት የሚንቀሳቀሱ ሰው ነበሩ አቶ በረከት ህላዊ ዮሴፍን ከመሳሰሉ የቀድሞ አጋሮቻቸው ጋር በመሆን በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ለውጡ ለመቀልበስ እየሰሩ ነው በሚል ከዚህ ቀደም በህزبው ክትትል ሲደረግባቸው እንደነበር የሚታወስ ነው እነዚህ ሁኔታዎች በአጠቃላይ ሲታዩ አቶ በረከት ራሳቸውን በቁም እስረኝነት እንዲያስቀምጡ የሚያስገድዷቸው ሆነዋል በነገራችን ላይ ያቶ በረከት ምናኔ በቀድሞ ጓዶቻቸው ሳይቀር ከመገለል ጋር የተያያዘም ጭምር ነው አቶ ደመቀ መኮንንና ሌሎች የቀድሞዎቹ ወዳጆቻቸው ሳይቀሩ ባቶ በረከት ላይ ፊታቸውን ማዞራቸው ይነገራል አቶ በረከት ተቀባይነታቸውና የቀደመ የባለስልጣን ተፈሪነት ግርማ ሞገሳቸው ተገፎ በግልጽ አቅም ያጣ ከመጣ ዋላ ደር ብሏል በአጠቃላይ ሲታይ ያቶ መለስ ስልፈተ ህይወት ላቶ በረከት የቁልቁለት ጉዞ መጀመሪያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው አቶ በረከት በተለይ በመርጫ 97 ከተቋሚዎች ጋር ሽንጣቸው ገጥረው በመከራከር በማስፈራራትና በህዝባዊ አመጹም ወቅት በኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ቲም ክላርክ እንደዚሁም ከህብረቱ ታዛቢዎች ቡድን መሪ አናጎ ጋር ብዙ ውጣውረድ ውስጥ የገቡ የያዴግ ቀኝ እጅ ነበሩ 
ከዚያ በኋላም ይሃዴግ የተቋዋሚ መሪዎችን በጅምላ አስሮ የስልጣን መንበሩን እንዲያደላድል በማድረጉ ረገድ ያቶ በረከት ሚና እንዲበቀላሉ የሚታል ነበርም አቶ በረከት በመርጫ 97 ማግስት በነበሩ ተከታታይ አመታት ይሃዴግ ያገዛዝ ልጓሙን ሲያጠብቅ የስልጣን ኮርቻው ላይ በሚገባ ሲጋልቡ ከነበሩት ጠቂትና ወሳኝ የያዴግ አቢዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ካህናት መካከል አንዱ ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ ሰው ናቸው ከዚያ በኋላ በነበሩት ጊዜያት ያቢዮታዊ ዲሞክራሲ ሪዮት ዓለም የስልጣና ሰነዶችንና ማኑዋሎችን በማዘጋጀት ሀገሪቱን በስብሰባ ማአበል እንድትናጥ ሲያደርጉ የቆዩ ፖለቲከኛም ናቸው በዚህ ረገድ በተለይም የመንግስትና የፓርቲ መዋቅር እንዲደበላለቀ በማድረጉ ረገድ ሰፊ ሚናን መጫወታቸው ይነገራል አቶ በረከት ባላቸው የፖለቲካ ስብእና ነገር የሚይዙ ፊታቸው ማይፈታ መሽያት ከተው መቼ መከላከል እንደሚገባቸው በሚገባ የሚያውቁ የሴራ ፖለቲካ አዋቂ ናቸው የሚባልላቸው ሰው ናቸው ይሁንና በ2008 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ህዝባዊ ያመጽ ለአቶ በረከት የሚሆናል ነበርም በተለይ ከወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የራሱ መልክ ያዘ የመጣው ያማራ በህርተኝነት ቢያዴንን ካቶ በረከት መዳፍ ፈልቅ ቋውጥቶታል ያቶ በረከትን ያቢዮታዊ ዲሞክራሲ ቁርባን መመነኛ ገዳም ያሳጣው የቢያዴን የቀድሞቹ አመራር ምሽግ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መናዱን ተከትሎ ነው የተቀባይነት ማጣ ታሪኩ ባቶ መለስ ልፈት ህይወት ማግስት ቢጀምርም ያቶ በረከት ተቀባይነት መሸርሸር ሀብሎ የጀመረው በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ዘመን ነበር ከዚሁ ጋር በተያዘ አቶ በረከት በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል የኢንዱስትሪ ዘርፍ መሪ ሚኒስትር ሆኖ ባገለገሉባቸው አመታት ያቀርቧቸው የነበሩት ሐሳቦች ተቀባይነትን እያጡ በመሄዳቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቂያ እስከማስገባት የደረሱባቸው አጋጣሚዎች እንደነበሩ የሚታወስ ነው ነገሮች ዋል አደር ይያሉ ሲመጡ ደግሞ ተቀባይነት ከማጣት ስልጣንን ወደ ማጣት ተሸጋገረ ቆየት ብሎ ደግሞ ስልጣንን ማጣቱ ወደ መገለል ደረጃ አደገ ነገር የውየ በሰለ ሲሄድ ደግሞ ከመገለል ወደ ተጠያቂነትም ደረጃ ከፍ ይያለ ይገኛል ሁለተኛው የቁም እስረኝነት የሚመጣው እዚ ጋር ነው አቶ በረከት በአማራ ክልል የኢንዶመንት ድርጅት የቦርድ ሰብሳቢ በነበሩበት ወቅት ከጓዳቸው አቶ ታደሰ ካሳ ጋር በመሆን በተዘረከረከ አሰራር ድርጅቱን በቢሊዮን የሚቆጠር ብር አክስራዋል በሚል ስማቸው በጥብቅ እየተነሳ ይገኛል በአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በየሳምንቱ የታተመ የሚወጣው በኩር ጋዜጣ በዳር 17 ቀን 2011 ዓ.ም. ትትሙ እንዳስነበበው ከሆነ ከዚሁ ጋር በተያዘ ባቶ በረከት ላይ ክስ ለመመስረት ዝግጅቶች እየተጠናቀቁ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በተጠርጣሪዎች አያያዝ ዙሪያ ሲናገሩ አንድ ቁም ነገር ማስተላለፋቸው የሚታወስ ነው ቁም ነገሩ 15 ሳይሆን ምን መረምረው አጣርተን ነው የምናስረው የሚል ነበር ይሁንና እስከዚያው ግን መንግስት የሚጠረጠሩ ሰዎችን አይኑን ጥሎ ባይነቁራኛ የሚከታተላቸው መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አከላ አድርገውም ተናግረዋል እናም በኩር ጋዜጣ አቶ በረከት መጠርጠራቸውን ከዘገበልን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ የሚጠረጠሩ ሰዎች በመንግስት አይነቁራኛ ስር ሆነው ክትትል የሚደረግባቸው መሆኑን ከነገሩ ሁለቱስ እንደምራቸው የምናገኘው የመጨረሻው ውጤት ቢኖር አቶ በረከት ባይነ ቁራኛ ስር ያሉ የቁም ስረኛ መሆናቸው ነው ለቁም ስረኝነት የተዳረጉት ደግሞ በመነሻችን ጠቆም እንዳደረግ ነው በደረሰባቸው መገለልና የእንቅስቃሴ ዋስትና ማጣት የተፈጠረው ራስን ማቀብ ወይንም ሰልፍ አይዞሌሽን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በመንግስት የቅርብ ርቀት አይነ ክትትል የሚደረግባቸው መሆኑ ነው አቶ በረከት ባለፈው በተካሄደው የቀድሞ ቢያዴን የባህር ዳር ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ በክልሉ የጸጥታ አካል ዋስትና እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም ዋስትና የሚሰጣቸው ሰው ባልማግኘታቸው ከስብሰባው መቅረት ግድ ብሏቸዋል ከዚያ በኋላ የስብሰባውን ሂደት ከአዲስ አበባ በስልክ ለመከታተል ያደረጉ ጥረትም ሳይሳካቀርቷል ምክንያቱ ደግሞ የቀድሞ አጋሮቻቸው ስልክ አንስቶ ለማናገር እንኳን ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ነበር 
እናም አቶ በረከት በጊዜው ከቢያዴን ማከላዊ ኮሚቴ መታገዳቸው ነው የሰሙት እንደ ማንኛውም ሰው በመገናኛ ብዙአን ነበር እነዚህ በአቶ በረከት ላይ እየደረሱ ያሉት ማህበራዊና አመራራዊ መገለሎች እሳቸው በስነ ልቦና ጫና ወድቀው ራሳቸው በማግለል በቁ ምስር ውስጥ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል የቁ ምስሩ አካላዊም ስነ ልቦናዊ መሆኑ ደግሞ ፈተናውን ያከብደዋል ሲያልቅ አያምር ይሏል የነው በሶስተኛው ዓለም ፖለቲካ የጨዋታ ህግ ስለሌለ በጥሎ ማለፉ ፖለቲካ በልተ ታልፋለ አንተ በተራ በሌላ ትበላለ አብዮት ልጅዋን ትበላለሽ ማለት የነው አበቃው